எல்லாருக்கும் வணக்கம் மகாமுனியை பற்றி எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் என்னை வந்து நடிக்க கூப்பிட்ட போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் வந்து நம்ம ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்ட டைரக்டர் சாந்தகுமார் அவர்கள் ஆனால் வந்து இதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போது ரெண்டு விதமான லுக் ட்ரை பண்ணோம் அதுக்காக அந்த டைரக்ஷன் டீம் அவருடைய டைரக்ஷன் டீமும் மேக்கப் டீமும் அவங்க மெனக்கெட்ட விதம் அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் எத்திக்ஸை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அப்படின்றது வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்லேயே பார்த்த போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரியான ஒர்க் எத்திக்ஸோடு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்றது அப்போது அங்கே நான் போயிட்டு ஒரு கெட்டப் போட்டோம் இன்னொரு கெட்டப் போட்டோம் இது வந்து சரியாக இருக்கா அப்படின்னு அவரை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போவும் போல் அவர் வந்து ரொம்ப மௌனமாக இருந்தார் எனக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு டேரக்டருடைய ஃபேஸ்லேருந்து ஓகே அப்படின்னு வர்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்கள மாதிரி எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நான் அப்புறம் வந்து அவரை பார்த்து கேட்டேன் யூ டென்ட் லைக் இட் இட்ஸ் நோ 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 இட்ஸ் குட் நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் அப்படின்னு கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டார் அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் அது அந்த ஸ்டைல் அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜாயிலாக இருக்கும் ஆர்டிஸ்டாக நம்ம வந்து போகும்போது டேரக்டர் தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சரியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ அதே தான் வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்லேயும் இருந்தது அண்ட் ஆர்யா ஆர்யாவோட ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ரெண்டு ஆங்கிளில் ஒரே டைலாகை ஒரே சீனை வந்து நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்ண போது ஒவ்வொரு முறையும் எங்கள் ரெண்டு பேருடைய கண்கள்லேயும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படியே அது நான் வந்து என்னுடைய அவருடைய சஜஷன் ஷாட்டு அப்போவும் அவர் கண்ணில் தண்ணி தண்ணி அப்படியே தாரியாக வந்துட்டு இருந்தது நான் வந்து அப்படியே கை பிடிச்சி சொன்னேன் இட்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்குறோம் டைரக்டர் எழுதுகிறாரு ரைட்டராக எழுதுகிறாங்க அதை வந்து டைரக்டர் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு போய் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாக்கு நமக்கு நிறைய தயாரெடுப்பு நடக்குது நான் வந்து நடக்கும் போதே கொஞ்சம் இப்படி இப்படி நடப்பேன் தைரியமான ஒரு ஆளாக பட் இதுக்கு வந்து யார் கேரக்டர் எவ்வளோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் வந்து சாந்துகுமார் அடிக்கடி வந்து என்கிட்ட மேம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் இருக்கிற மாதிரி நிற்கணும் நீங்கன்னு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது பட் ஸ்டில் வந்து நமக்கு நம்மக்கிட்ட நம்பி ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க நம்ம அதை சரியான விதத்தில் ஆடியன்ஸுக்கு கண் கொண்டு போய் கடத்த முடியும் நம்மளால் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு கொடுக்கும்போது நம்மளால் செய்ய முடியுது அந்த இடத்துல ஒரு மேஜிக் நடக்கிறதுக்காக எல்லாமே நடக்குது அப்படின்ற போது வந்து அதை தவிர நம்ம வேறு எதையுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக எதிர்பார்க்குறது இல்லை அந்த ஒரு மேஜிக் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு நடந்திருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு இந்த படம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேறு வேறு ஷார்ட்ஸ் அவருடைய ஷார்ட் கம்போசிஷன் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கதையினுடைய போக்கு எப்படி இருக்கணுன்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவோட ஹோம்ஒர்க் நிறைய பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப அழகான விதத்தில் கடத்தி இருக்காரு அதை வந்து டப் பண்ணும்போது இன்னும் உறுதியாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஐ மீன் வளர்ந்துருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப இம்போ ஈஸியான விஷயம் பட் இதில் வந்து படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஹீரோவாக நெஞ்சில் நிற்க போறிய போகிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹீரோ அங்கே குட்டியாக உட்காண்டிருக்கார் பாருங்க அவர் தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டியை அப்படி கேப்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த படத்தில் இருந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் மஞ்சிமா 
அப்படியே வேறு மாதிரியான ஒரு இது ஸோ சாந்தகுமார் பொறுத்த வரைக்கும் ஹீ நோஸ் வாட் ஹீஸ் டூயிங் அண்டு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது மிக 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 ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஸோ எங்களுடைய ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஷெடியூல் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு அப்போது நான் வந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா ஏனோ ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் மேம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸ்ரீராம் அந்த மாதிரி அண்ட் வெங்களோ இவங்க கிட்டே இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிக்க போகிறோம் அப்படின்ற போது எத்தனையோ வருஷ காலத்தினுடைய பணியை கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது ரகுவர்ன் அவர்கள் வந்து எப்போவுமே ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் சூஸ் பண்ணும்போது எப்படி சூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சில நேரத்தில் அவர் சொல்லுவார் கேட்டால் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் தானாக சொல்லுவார் நான் கேட்பேன் எப்போவுமே அவர் வந்து நீங்கள் ஒரு சீன் கூட பண்ணுறீங்க ரெண்டு சீன்ஸ் கூட வர்ற கேரக்டர் பண்ணுறீங்க எப்படி எதை வச்சு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் டைரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும்போது நரேட் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற அந்த சீனில் நமக்கு எத்தனை க்ளோஸ்அப்ஸ் வரும் அப்படின்றத மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்குவேன் அந்த க்ளோஸ்அப்ஸ் எனக்கு அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அந்த சீனில் இருந்ததுன்னா நான் ஒத்துக்குவேன் அப்படின்னு ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து நான் இந்த கேரக்டரை ஒத்துக்கிட்டேன் டு டெல் யூ வெரி ஃப்ரேங்க்லி ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பயணம் இது அண்ட் சாந்தகுமாரை கேட்ட போது இதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ கேப் ஏன் வந்ததுன்னா நிறைய ட்ராவல் பண்ண மேம் நடுவில் அப்படின்றாரு ஸோ அந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி ஒரு ட்ராவல் பண்ணினதனுடைய எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்போ கொண் கொடுக்க முடியும் இதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது அந்த நம்பிக்கை எந்த விதத்துலேயுமே நாங்கள் வந்து வி வில் கீப் அப் தட் ப்ராமிஸ் அப்படின்றது தான் இந்த மகாமுனியினுடைய ஒரு விஷயத்தையாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் தேங்க்யூ